。今天跟大家聊一聊这个无兔栽培当中的氮肥啊，呃，氮元素呢一般来自于什么啊？硝胺，也就是我们常说的硝菜氮，呃，然后那个硫胺，嗯、呃，半肽氮，还有一个是酰氨肽氮，就是尿素。啊，还有一个就是我们这个硝酸钾当中那个硝肽氮。那么，对于我们这个无土栽培用哪种氮呢？有些朋友直接用厂家配的那个冲湿肥，啊，自己不再配肥了，直接用冲湿肥，啊。但是说实话啊，冲湿肥除非你用进口的，啊，现在国产这一块，咱也不敢说绝对啊，百分之百，但是最起码是百分之九十九点九啊。啊，一般这个氮肥呢是用的是尿素作为一个氮源的，啊，尿素呢是含的是酰氨肽氮，酰氨肽氮使到我们这个这个无土栽培当中啊，不能马上被吸收利用，啊，它要经过转化才能被利用，转化时间呢是温度的情况，一般是三到七天，温度高了转化快一点啊，三四天，温度低了可能六七天。而无土栽培当中，这些那个元素呢是马上被吸收的。如果你要这个氮元素全部是来自于这个尿素提供的酰氨肽氮的情况下，那么你三天以后才能被吸收。你这样的情况下，也就是说你这个呃肥料的平衡啊就被打破了。哎，因为最起码头三天可能你这个氮元素会非常非常低啊，主要是磷钾，这样你肥吃肥就不平衡了嘛。所以说呢，在我们做无土栽培的时候，我还是建议我们朋友们呢，尽可能的去自己啊配肥，也叫 A B 肥去做，尽可能的不要去那一泡红的那种冲湿肥，啊那样做的情况下，呃、啊、看着省事儿了啊，但是呢，呃、啊、可能在使用效果这一块啊没有自己配置的这个效果好，啊自己配了以后效果好，第再一个呢省钱，所以说呢。我们在选择肥料这一块啊，无土栽培这一块啊，考虑清楚。